हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम 18 मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आपको बता दूं कि पीडीएफ अगर कोई चाहता है तो पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उस पर आप एट द रेट करंट अफेयर बाय रवि लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा वहां से पीडीएफ ले सकते हैं या फिर आप एट द रेट श्री एजुकेशन लिख कर भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है सो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा वहां पर आंसर सारे टिक होते हैं और उसके बाद आपको बता दू कि आज के करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था आपका वो डिस्कस करेंगे उससे पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं चैनल पर उनके अपडेट आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको और चैनल के प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज प्रोवाइड किए गए हैं आपको वहां से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ठीक है सो कल का टेस्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो ये था कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किए गए तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था सी ऑप्शन आपका सही था काफी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया था ठीक है और एक दो स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने मार्च के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए थे वो भी रिपीट किए थे मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग रिपीट किया करें इससे क्या होगा कि आपकी रिविजन हो जाएगी ठीक है और स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर और आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है बशीर अहमद खान ये ऑप्शन आपका सही है बशीर अहमद खान को हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका सलाहकार नियुक्त किया गया है ठीक है बशीर अहमद खान का नाम याद रखना यहाँ पर बता दो कि जो बशीर अहमद खान है ना ये टू थाउजेंड बैच के आई ऑफिसर है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल के सलाहकार बने हैं तो उप राज्यपाल का नाम बता देती हूँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है जीसी मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू ये भी आपको नोट करना है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ठीक है जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर इसकी कैपिटल है श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बता दिया मैंने जी मुर्मू और लोकसभा की सीटें छह राज्यसभा सीटें चार विधानसभा सीटें एट्टी सेवन फोक डांस ढूमल और कूट डांस है नेशनल पार्क है द चिंगम नेशनल पार्क ठीक ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी जी एंड के बारे में अब यहाँ पर आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया गया था 2019 में जो कि इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए भी कि जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था ठीक है पहला था जम्मू एंड कश्मीर दूसरा था लद्दाख और ये दोनों ही यूटी हैं यूनियन टेरिटरीज हैं सो ये आपको पता होना चाहिए और यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट लद्दाख भी है ये आप लोग मैप से देख लीजिएगा अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है तो उनका नाम है रंजन गोगई बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है हाल ही में हमारे जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसको पता हो फटाफट कमेंट कर दीजिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है सिली सा क्वेश्चन पूछ लिया मैं सबको पता होगा तो हमारे जो राष्ट्रपति उनका नाम है रामनाथ कोविंद क्या नाम है रामनाथ कोविंद तो रामनाथ कोविंद के द्वारा हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया और पूर्व जो न्यायाधीश थे उनका नाम था रंजन गोगई ठीक है रंजन गोगई का नाम याद रखना और आपको पता चाहिए कि रंजन गोगई जो है ये छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के ठीक है छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के ये आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगी कि प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े एस ए बोबड़े क्या नाम है शरद अरविंद बोबड़े ये आपको नोट करना है इंपॉर्टेंट है आपके लिए नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई थी उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश बी ऑप्शन यहाँ पर सही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है अब ये योजना है क्या इसको क्यों शुरू किया गया क्यों लागू किया यूपी में ये भी बताऊंगी आपको 
सो देखिए ये जो योजना है ये स्पेशली इसलिए शुरू की गई ताकि यूपी के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें रोजगार प्रोवाइड किया जा सके उनका विकास किया जा सके कौशल विकास किया जा सके उनका और उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा सके प्रशिक्षण दिया जा सके इसलिए ये योजना शुरू की गई है कौशल सतरंग योजना ठीक है नोट करना है आपको और इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक और योजना शुरू की है वो भी बता देती हूँ तो उनका नाम उस योजना का नाम है सीएम चीफ मिनिस्टर अप्रेंटशिप प्रमोशन योजना क्या नाम है योजना का चीफ मिनिस्टर अप्रेंटशिप प्रमोशन योजना ठीक है इस योजना के तहत जो यूथ है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी प्लस पच्चीस पर मंथ पच्चीस रुपए पर मंथ का वजीफा भी दिया जाएगा ठीक है सो ये आपको नोट करना है यूपी के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गवर्नर आनंदी बेन पटेल हैं यूपी के अंदर लोकसभा सीटें अस्सी राज्यसभा सीटें इकतीस विधानसभा सीटें चार सौ तीन है मैंने आपको बहुत बात बताया कि भारत का ऐसा राज्य है यूपी जिसमें लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं और यूपी में ही सबसे अधिक जनसंख्या भी निवास करती है भारत के अदर जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में ठीक है और यूपी का जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क फोक डांस है रासलीला सो ये आपको पता चाहिए यूपी के बारे में अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश में तीन स्कूलों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो उस देश का नाम है नेपाल बी ऑप्शन आपका सही है भारत ने हाल ही में नेपाल के साथ समझौता किया है और इस समझौते के तहत भारत क्या करेगा कि नेपाल में तीन स्कूल स्टैब्लिश करेगा ठीक है और इसके लिए जो फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी नेपाल को वो सत्तर लाख नेपाली रुपीस की दी जाएगी ठीक है नेपालीज रुपी में ये फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी सत्तर लाख नेपालीज रुपीज दिए जाएंगे नेपाल गवर्नमेंट को ताकि ये तीन स्कूल स्टैब्लिश किए जा सके नेपाल के अलग अलग राज्यों में नेपाल के बारे में यहाँ पर बताती हूँ स्टैटिक जी के वाला पोर्शन है आपके लिए सो देखिए यहाँ पर नेपाल कैपिटल है काठमांडू करेंसी है नेपालीज रूपी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर खडगा प्रसाद ओली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट ठीक है अगला करंट अफेयर क्वेश्चन है फिर से जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड की हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर बने हैं उनका नाम है हृदेश कुमार सी ऑप्शन आपका सही है ठीक है हृदेश कुमार का नाम याद रखना है क्योंकि जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने इनसे पहले कौन थे तो इनसे पहले थे शैलेंद्र कुमार शैलेंद्र कुमार की जगह लेंगे हृदेश कुमार ठीक है ये नाम याद रखना है दोनों का जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ सारी इंपॉर्टेंट बातें वो आपको याद रखनी है आर्टिकल 370 के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि ये क्या था इसके लिए आप लोग पॉलिटी के लेक्चर पढ़ा करें जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं आपको प्ले चेक कर लीजिए ठीक है पूरी प्ले लिस्ट बनी है पॉलिटी के लेक्चर की वहां से पढ़ सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क सी ओ एमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है तो सार्क सी ओ वी आई डी नाइनटीन एमरजेंसी फंड के लिए भारत ने 10 मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा की है डी ऑप्शन आपका सही है ठीक है हाल ही में जितने भी सार्क देश हैं उन्होंने ये फैसला किया कि जितने भी सार्क मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि जो सी ओ वी आई डी नाइनटीन है यानी कि जो कोरोना वायरस है उससे बचाव किया जा सके जिसमें भारत दस मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है ये आपको पता होना चाहिए और उसके बाद सार्क देश के बारे में डिस्कस करेंगे उससे पहले कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको बताया कोरोना वायरस ये बहुत सारी कंट्रीज में फैल चुका है अब तक और इस वायरस की वजह से लगभग एक लाख अट्ठाईस हजार अब ये संख्या अधिक हो गई होगी यानी कि एक लाख तीस हजार से अधिक लगभग एक लाख तीस हजार से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं और चार से अधिक लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है हमारे भारत में भी 128 या 130 से अधिक लोग पीड़ित हैं इस वायरस की वजह से हमारे भारत में ठीक है जिसमें से तीन से चार लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है ये हमारे भारत का डाटा था और जो इंटरनेशनल लेवल का डाटा था वो भी मैंने आपको बता दिया और जो कोरोना वायरस है इसको जो साइंटिफिक नेम दिया गया था ये डब्ल्यू ने दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और वो नाम दिया गया था सीओ वी आई डी ठीक है और हाल ही में डब्ल्यू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी भी घोषित कर दिया है 
और हमारे भारत ने क्या किया है कि अगले सौ दिनों के लिए हैंड सैनिटाइजर प्लस के जो मास्क होते हैं एन नाइन्टी फाइव मास्क और जो सर्जिकल मास्क हैं उन्हें आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है वस्तु अधिनियम नाइनटीन फिफ्टी फाइव के तहत ठीक है अब ये बातें तो मैंने आपको बहुत बार बताई हैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर न्यू बता देती हूँ आपको देखिए डब्ल्यू ने जो ये कोरोना वायरस है जो कि सबसे पहले चीन के वुहान में पाया गया था आपको पता ही है ना इसलिए इसे वुहान वायरस भी कहा जाता है ये भी आपको पता नहीं सबसे पहले कहा गया पाया गया था चीन के वुहान में इसलिए वुहान वायरस भी इसे कहा जाता है और कोरोना वायरस को नोवेल वायरस कोरोना वायरस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है ये सिर्फ एक नाम दिया गया है ठीक है अमेरिका के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस उसके बाद देखिए जो कोरोना वायरस है इसका साइंटिफिक नेम है सीओ वी आई डी अब इसमें जो नाइनटीन है इसका मतलब क्या है तो 19 का मतलब ये है क्योंकि ये जो वायरस है ये 2019 के एंड में पाया गया था ना तो 2019 में इस वायरस को पाया गया था इसीलिए इसे 19 पीछे लगाया गया सी ओ वी आई डी नाइनटीन ठीक है दिसंबर के मंथ में ये चीन के वुहान में पाया गया था 2019 में ये आपको याद रखना है सार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन क्या फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन स्थापना इसकी 1985 में ये सार्क देशों की और हेडक्वार्टर जो है सार्क का ये काठमांडू में है इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम याद रखना सेक्रेटरी जनरल है इसाला वेरेकून यहाँ पर लिख देती हूँ सेक्रेटरी जनरल का नाम क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसाला वेरेकून ठीक है कौन कौन से देश सार्क देशों के मेंबर है वो नाम बता देती हूँ फटाफट से आपको पहला अफगानिस्तान दूसरा है बंग बांग्लादेश तीसरा है भूटान चौथा है इंडिया पांचवा है मालदीप छठा है नेपाल सातवा है पाकिस्तान और आठवां है श्रीलंका ये आपको नोट करना है फिर से रिपीट कर देते एक बार जिसने नोट नहीं किया है फिर से नोट कर लीजिए अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीप नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका ठीक है नोट कर लिया होगा सार्क के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट बात याद रखें और सीओ वी आई डी यानी कि कोरोना वायरस के बारे में भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इम्तियाज खान का निधन हो गया आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे तो इम्तियाज खान ये एक अभिनेता थे बी ऑप्शन आपका सही इनका निधन हो गया इनका नाम याद रखना है एक मूवी थी जिसका डायलॉग था कि कितने आदमी थे वो था ना उसमें जो पर्सन आप जो ये डायलॉग बोलते हैं उनके ब्रदर थे ये इम्तियाज खान ठीक है सो ये आपको याद रखना है इम्तियाज खान कौन थे आप लोग गूगल पे सर्च करके इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं कौन थे इम्तियाज खान अभिनेता थे ये अभिनेता के साथ साथ ये डायरेक्टर भी थे निर्देशक भी थे ठीक है तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए इनकी डेथ हो चुकी है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी पुस्तक पुस्तक का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है सबसे पहले इस बुक का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए बुक का पूरा नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर क्या नाम है पूरा बुक का एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर ठीक है और इस बुक के जो राइटर उनका नाम है सदगुरु पाटिल और दूसरे राइटर है माया भूषण नागवेकर सो so, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों लोग इस बुक के राइटर हैं ठीक है और ये जो बुक है ना ये मनोहर पारिकर के जीवन पर लिखी गई है अब मनोहर पारिकर कौन थे तो मनोहर पारिकर ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं ठीक है गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर के ऊपर इस बुक को लिखा गया बुक का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन ठीक है सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों लोगों को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सबसे पहले आपको बता दो कि ये जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये इन दो लोगों को क्यों दिया गया आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन को तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया ठीक है जब ये सी और एनआरसी का विरोध वगैरह चल रहा था तब उस समय इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्गली वो रिपोर्टिंग वगैरह की थी तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार ठीक है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन हाल ही में पाटिल पुटप्पा का निधन हो गया आपको बताने के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो पाटिल पुटप्पा ये एक पत्रकार थे ए ऑप्शन आपका सही है इनका निधन हो गया हाल ही में इनका नाम याद रखना है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ कि जो पाटिल पुटप्पा थे ना ये राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे 
सो ये आपको नोट करना कि ये राज्यसभा के पूर्व सदस्य थे कब से कब तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे ये भी आपको नोट करना होगा तो 1962 से लेकर 1974 तक के दो कार्यकाल के लिए ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे पाटिल पुटप्पा इनका नाम याद रखना और प्लस एक इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये भी याद रखनी होगी कि इन्होंने सीमा सलाहकार समिति सीमा सलाहकार समिति की स्थापना भी की थी उसके अध्यक्ष भी थे ये ठीक है ये भी नोट करना आपको सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में जो कि आपको नोट करनी और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स यानी कि 18 मार्च के करंट अफेयर्स और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया कि लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सो so, आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में येस बैंक के नए एम यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने इन चार ऑप्शन में से बताना है प्लस आपको येस बैंक के बारे में बताना है ठीक है जो की आपको बताया गया बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आंसर भी बताइएगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़ रहे हैं मास्टर थैंक यू